हेलो दोस्तों आज हम कोरोना वायरस के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे कई लोगों को अभी भी पता नहीं है कि कोरोना वायरस क्या है चलिए शुरू करते हैं और कोरोना वायरस की हिस्ट्री से लेकर के उसके प्रेजेंट तक आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस दोस्तों कई प्रकार के विषाणुओं से मिलकर एक समूह बनाता है जो कि स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है यह एक प्रकार का दोस्तों आर वायरस होता है जो कि आप देख सकते हो श्वास तंत्र संक्रमण उत्पन्न कर सकता है जिसकी गहनता हल्के सर्दी जुखाम वगैरह से होते हैं जो कि आपने चर्चा में देखा ही होगा कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस है उसको सर्दी जुखाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि कोरोना वायरस का कोई टीका या वैक्सीन अब तक बन चुका है अब वहाँ कितनी ज़्यादा उड़ाई जा रही हैं देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दो अप्रैल 2020 की यानी आज की ही रिपोर्ट है इसकी रोकथाम के लिए कोई भी टीका या वैक्सीन या अभी तक कोई भी विषाणु रोधी यानी एंटी वायरल उपलब्ध नहीं है और उपचार के लिए प्राणी अपनी सुरक्षा प्रणाली पर ही निर्भर करता है यानी अगर किसी भी व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम बहुत पावरफुल है प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी अच्छी है तभी वो इस वायरस से लड़ सकता है अभी तक इसके रोग लक्षण जो कि दोस्तों पहचाने गए हैं वो आपके जैसे निर्जलीकरण है डिहाइड्रेशन है बुखार आता है जुअर यानी इसको हम बोलते हैं अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लो कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण भी हो सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कोरोना वायरस देखिए दोस्तों इसका एक नया नाम कोविड नाइन्टीन कोविड 19 के बारे में बात करें तो कोरोना वायरस इसको बोलते हैं सीओ का मतलब कोरोना वीआई का मतलब वायरस और डिसीज इसको बोला जाता है इसका एक परिवार पूरा एक फैमिली पूरी है जिस वायरस को अब तक पहचाना नहीं जा सका है इसलिए इसको नोवेल के नाम से भी हम जानते हैं और इसका न्यू नेम हमने नोवेल कोविड नाइन्टीन रख दिया है दोस्तों आपको तो पता ही है अगर एक आंकड़ा देखा जाए डब्ल्यू के द्वारा दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ वो दो अप्रैल दो यानी आज की ही मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ दोस्तों अगर आंकड़े देखे जाएँ तो दस प्लस मौतें प्रति लाख व्यक्ति अगर दुनिया की हम जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों आज दुनिया की जनसंख्या सात अरब से भी अधिक है और अगर बात करी जाए प्रति लाख व्यक्ति पर मौतें कितनी हो रही हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं प्रति लाख व्यक्ति पर 10 प्लस मौतें आज हो रही हैं 2 अप्रैल 2020 तक यानी एक लाख व्यक्ति में से कम से कम 10 व्यक्ति डेली ही मर रहे हैं दोस्तों अगर बातें करें एक से दस मौतें प्रति लाख व्यक्ति के अलावा 0.1 से लेकर एक मौतें प्रति लाख व्यक्ति पर हो रही हैं आप देख सकते हैं ये पूरे आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं अगर आपके जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं साइड में दोस्तों एक कलर्स आपको एटलस में मैं दिखाऊँगा उसके हिसाब से आपको ये समझ लेना है चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों ये लिखा है साफ साफ ये लिख वर्तमान में उपस्थित दस्तावेजों के आधार पर 2019 और 2020 के कोरोना वायरस के प्रकोप को दर्शा रहा है दोस्तों अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये वायरस वुहान चीन में सबसे पहले पाया गया था वुहान जहाँ के सी मार्केट में अगर बात करी जाए जहाँ पर मास्क का सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में होता था वुहान शहर का वो सी मार्केट था जहाँ से ये वायरस निकला था तो वुहान चीन में ये पहली बार पाया गया था अगर बात करी जाए दोस्तों साफ साफ डब्ल्यू एच ओ ने इसको आप देख सकते हैं साफ साफ विकिपीडिया पर लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू एच ओ ने 12 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित कर दिया था दोस्तों चीन के बुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है कई लोगों ने इसको लूसेंट की बुक में बताया एंटी नोट बताया दोस्तों मैं मानता हूँ वो नोवेल जो बात कर रहे हैं लूसेंट की बुक में या किसी भी बायोलॉजी की बुक में दोस्तों वो एक अलग प्रकार का कोरोना है यानी वो नॉर्मल खांसी जुकाम वाला कोरोना है जबकि कोविड नाइन्टीन जो है इसको पहचाना नहीं जा सका है अगर दोस्तों इसको पहचाना गया होता तो डब्ल्यू क्या इतना पागल है कि मतलब उसका एंटी नोट नहीं बना पाता या आपकी लूसेंट की बुक क्या डब्ल्यू ने नहीं पढ़ी होगी दोस्तों आपकी जितनी भी बुक बायोलॉजी की हो चाहे कोई भी बुक हो अगर वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ही प्रमाणित होती हैं और भारत में स्वयं एक डब्ल्यू एच क्षेत्रीय स्तर पर काम करता है जबकि एक डब्ल्यू एच जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैनेबा में इसका मुख्यालय है वो काम करता है तो दोस्तों जितनी भी बुक्स प्रकाशित होती हैं वो सब डब्ल्यू के द्वारा पहले से ही मान्यता प्राप्त होती हैं तो ऐसी कोई अफवाहें दोस्तों आप ना उड़ाएं चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का ही एक उदाहरण है जिसका संक्रमण उन्नीस बीस में तेजी से उभरकर सामने आया है दोस्तों डब्ल्यू ने इसका नाम क्या रख दिया है दोस्तों कोविड नाइन्टीन रखा गया है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसकी नाम उत्तु के बारे में कोरोना का मतलब मुकोट होता है इस वायरस के कणों में इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे होते हैं दोस्तों इसको हम इलेक्ट्रॉन सूखदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है दोस्तों आपको पता ही ये वायरस जो होते हैं वो अकोस होते हैं यानी किसी जीवित कोष का को मिल जाने पर वो एक्टिव हो जाते हैं तो दोस्तों अगर हम अपने घरों में रहेंगे लॉकडाउन का पालन करेंगे तो 
दोस्तों हमारा शरीर अगर उनको नहीं मिलेगा तो वायरस अपना संक्रमण नहीं दिखा पाएगा और किसी वस्तु पर मुश्किल से वो नौ या दस घंटे तक ही रह पाएगा दोस्तों चलिए देखते हैं वायरस जानवरों से आया है जो ज़्यादातर लोग चीन शहर केंद्र में हुआन फूड होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए जाते थे दोस्तों या अक्सर काम करने वाले लोग थे आप देख सकते हैं तो जो लोग जीवित या नववध किए जानवरों को बेचते थे उन लोगों ने इसको फैलाया है और चीन इस के लिए उत्तरदायी है क्योंकि चीन के सी मार्केट में दुनिया में सबसे बड़ा एक मार्केट लगाया जाता है जिसमें सांप से लेकर के चमगादड़ से लेकर के बहुत सारे जानवरों को बेचा जाता था उनका सूप बेचा जाता था और खासकर चमगादड़ की बात उभर कर सामने आई है कि इसके सूप को पीने से या इसके सूप को बनाने से वायरस फैला है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोरोना वायरस के बारे में हम अगर बात करें इसके चित्र के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों देखिए आप इसका कोरोना वायरस का जो इलेक्ट्रॉन सूदर्शी से दिखाई देने वाला चित्र है वो ए चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें ऊपर से एक कांटे की तरह चित्र उभरे हुए हैं दोस्तों देखने बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है लेकिन उतना ही ये संक्रामक है दोस्तों अगर विषाणु वर्गीकरण इसका देखा जाए दोस्तों तो अभी जगत वर्ग में इसको वायरस का नाम दिया गया है दोस्तों अगर बात करी जाए जगत इसका कौन सा है दोस्तों तो इसका जगत है राइवेरिया वर्ग अगर बात करी जाए संघ कौन सा है दोस्तों अभी इसका एंटीनोट के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है तो उसका संघ अभी अनिश्चित है किसी भी संघ में इसको नहीं रखा गया है अगर बात करी जाए इसका गण कौन सा है तो नीटो इसका संघ है अगर बात करी जाए कुल कौन सा है तो कोरोना वीरिडा इसका आपका कुल है अगर बात करी जाए उपकुल कौन सा है दोस्तों इसका उसकुल ऑर्थो कोरोना विरिनोय है अगर बात करी जाए दोस्तों देखिए कितना सुंदर चित्र कोरोना का दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको लेकिन उतना ही ये संक्रामक है विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं एनिमेशन करके चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है दो अप्रैल दो 19 को दोस्तों सॉरी 2000 हज़ार दो अप्रैल दो को तो वर्तमान स्थिति की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको जो रेड कलर के छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों ये यूरोप के शहर के चित्र हैं दोस्तों यूरोप में दिखाई देने वाले दोस्तों चित्र हैं इस बिंदु को समझकर हम बता सकते हैं कि वर्तमान में यूरोप कॉन्टिनेंट में इसका संक्रमण कितना भयानक है दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों जो ग्रीन कलर का पॉइंट है वो रिकवरी वालों का है और जो रेड कलर का पॉइंट है पुष्टि करते हैं यानी जिनको कोरोना संक्रमण है और जो ब्लू कलर के हैं वो संदिग्ध हैं तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव केसेस कितने ज़्यादा हैं हमें इन पॉइंटों में कोई भी रिकवरी का पॉइंट और संदिग्ध का पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर लग रहा है कि 90 से 95 परसेंट लोग जिनकी अभी तक जांच हुई है वो सब पॉजिटिव ही पाए गए हैं तो कितना भयानक रूप इस कोरोना वायरस ने ले लिया है दोस्तों हम आगे देखते हैं अगर पूरी दुनिया में देखा जाए कोरोना वायरस को दोस्तों तो आप देख सकते हैं रिकवरी के जो पॉइंट हैं बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं खासकर मध्य एशिया के आसपास अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी एशिया में इसके थोड़े से पॉइंट दिखाई देते हैं जहाँ पर चाइना वगैरह में पॉइंट दिखाई देते हैं दोस्तों चाइना बिल्कुल ही इससे अब अलग हो गया है चाइना में पूरी तरह से रिकवरी कर ली गई अब चाइना के एड्रेस पर आप दोस्तों देख भी सकते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं है लेकिन कुछ दक्षिण एशिया में जैसे उन्होंने रिकवरी की है जिसमें भारत में आप देख सकते हैं कुछ रिकवरी के पॉइंट थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वैश्विक तौर पर देखा जाए तो दोस्तों आप देखिए अमेरिका पूरी तरह से उलझा हुआ है अमेरिका में आप एड्रेस में साफ साफ देख सकते हैं इस समय चाइना से ज़्यादा केसेस अमेरिका में दोस्तों आ गए हैं दक्षिण अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है दोस्तों वहाँ पर भी केस आ रहे हैं चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं देखिए दोस्तों चीन के शहरों में कोरोना वायरस का हाल क्या था जब तक वहाँ पर रिकवरी नहीं हुई थी दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में वहाँ पर पुष्टिकृत की संख्या थी लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में ग्रीन पॉइंट भी वहाँ पर बनना स्टार्ट हुए और उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवरी भी करी है जिससे आज चाइना इससे बच पाया है दोस्तों लेकिन अगर इसके लिए दोषी ठहराया जाए विलेम दिया जाए तो उसको चाइना को ही देना पड़ेगा क्योंकि चीन ही जिम्मेवार है सबके लिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखते हैं स्थिति आप देखिए यूरोप के शहरों की स्थिति क्या है लाल पॉइंट ही यहाँ पर नज़र आता है कहीं पर भी आपको हरे कलर का और नीले कलर का पॉइंट नहीं दिखाई देता है तो यूरोप इससे त्रस्त है जिसमें से आपका स्पेन इटली जर्मनी जैसे देश बड़े प्रभावित हो रहे हैं खासकर इंग्लैंड भी इससे बहुत प्रभावित हो रहा है हाल ही में उनके प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन उनको भी कोरोना संक्रमण पाया गया था चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगर बात करी जाए कि इसको रोका कैसे जाए दोस्तों कोरोना वायरस तो फैल ही चुका है तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें लॉकडाउन का पालन करें कोई आपसे क्यों कहेगा पुलिस आपके घर आकर अलाउंस क्यों करेगी कि दोस्तों आप अंदर रहिए क्या आपकी जान पुलिस वालों के ऊपर थोड़ी ना है दोस्तों आपको अपनी जान स्वयं ही बचानी है इसलिए दोस्तों प्रयास करें तो कोविड नाइन्टीन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं दोस्तों देखिए 
किसे पहनना चाहिए मास्क 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 की बात बहुत ज़्यादा चल रही है तो क्या मास्क सबको पहनना जरूरी है डब्ल्यू के निर्देशों के अनुसार अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा जिन लोगों को बुखार या कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए मास्क पहनने का तरीका दोस्तों क्या है मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर हाथ लग जाए तो तुरंत धो लेना चाहिए इसके अलावा मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक मुँह और डाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे मास्क उतारते समय वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़ के निकालना चाहिए मास्क को छूना नहीं चाहिए दोस्तों हर रोज़ मास्क बदल देना चाहिए दोस्तों लेकिन इतनी उपलब्धि नहीं है खासकर इंडिया में इकोनॉमी कंडीशन बहुत ख़राब है लोगों के पास मास्क खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है तो मास्क बदल देना चाहिए इससे अच्छा आप उसको सैनिटाइज कर लें उसको आप अच्छे से धो लें चलिए दोस्तों कोरोना के खतरे को कम करने के उपाय और क्या हो सकते हैं कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलता है अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं खांसते हैं छींकते वक्त अपने मुँह को जरूर ढक लें दोस्तों इसके अलावा हम देखते हैं हाथ साफ नहीं है दोस्तों तो आंख नाक मुँह को छूने से बचें कोरोना वायरस के लक्षण क्या हो सकते हैं दोस्तों कोरोना वायरस यानी कोविड 19 में पहले दोस्तों बुखार होता है इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते के बाद सांस लेने में दोस्तों परेशानी होती है इन लक्षणों का हमेशा मतलब यही नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण ही होगा लेकिन फिर भी आप अगर टेस्ट करा सकते हैं तो ज़रूर करा लें दोस्तों उसके बाद देखते हैं कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी किडनी फैल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है दोस्तों अगर आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल नहीं है दोस्तों तो निश्चित रूप से ही आपका बचना यहाँ पर असंभव हो सकता है इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी बरतें दोस्तों उम्रदार लोगों और जिन लोगों को पहले से ही कोरोना की शिकायत है उन लोगों को आप जल्दी से जल्दी टेस्ट करा करके उन्हें आइसोलेशन में भर्ती करा दें इसके बाद कोरोना का संक्रमण फैलने से आप कैसे रोकें घर पर ही रहें दोस्तों सबसे बढ़िया उपाय है घर पर ही रहें और ऑफिस स्कूल ये सब लॉकडाउन में सरकार ने बता ही दिया है मैं अलग से बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों इसके अलावा घर का सामान किसी और से ना मंगाएं मेहमान तो बिल्कुल ही घर पर ना बुलाएँ और कोई मेहमान अगर आ भी जाता है तो पूरे सैनिटाइज तरीके से उसको किसी अलग रूम में ही बैठाएँ उसके संपर्क में आप ज़्यादा ना रहें दोस्तों चौदह दिन तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो वैसे भी गवर्नमेंट ने इक्कीस दिन का लॉकडाउन देश में कर रखा है तो उसका ही आप पालन करें वही बहुत होगा कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब आपको क्या करना है डब्ल्यू एच ओ के और भारत के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पहले से ही दिए गए हैं क्योंकि कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं हुआ है काम चल रहा है डब्ल्यू एच ओ की ये रिपोर्ट दो अप्रैल दो बीस तक की है इसलिए दोस्तों सावधानी बिल्कुल बरतें और कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं दोस्तों ये था कोरोना पर पूरा डी टेस्ट मेरा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों सलाम थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो